ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി നമ്മുടെ സേരാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു മലായി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ പേരൊന്നും കേട്ടെന്ന് ആരും ഞെട്ടുമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാടൻ ചാമ്പയിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളൊരു ചാമ്പയ്ക്കാണ് കുരുവൊക്കെ കുറച്ച് ഈ പരുനീർ ചാമ്പ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം ഇത് ഞങ്ങൾ ഫാമിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു വെച്ചതാണ് മലയൻ ചാമ്പ അല്ലെങ്കിൽ മലായി ചാമ്പ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ഇത് ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ നല്ല മുന്തിരിക്കൊല പോലെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ചവർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത് നോക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കണേ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ ചാടിപ്പോവും ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ ചാടിപ്പോയതാണ് ഇത് അപ്പം മിനുകൂട്ടി എന്നോട് കുറച്ച് ദിവസമായി ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ ജ്യൂസ് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയേ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിത് ജ്യൂസ് അടിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊല ഒരു കൊല കൊണ്ട് ഒന്നും ആവില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് പറിക്കണേ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ പുഴു പോലെയുള്ള കീടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അരിക്കുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മിനിക്കുട്ടി എന്നാ ആ മിനിക്കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മീ പാത്രങ്ങൾ നിറച്ചും ചാമ്പങ്ങ അടിക്കുമ്പോഴത്തേനും മിനിക്കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഞെടുപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയാൽ മതിയേ കാരണം ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് പൂവിൻ്റെ ഒക്കെ അംശങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി കളയണമെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളം മാറ്റി കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വൃത്തിയാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് കേട്ടോ കായ ഇതിൻ്റെ കുരു ഇതാണ് കേട്ടോ ആ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുഴു ഉണ്ടോ എന്ന് എല്ലാവരും വൃത്തിയായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജ്യൂസറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ കുറച്ച് കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വേണമെങ്കിൽ മൾബറിയുടെ കഷ്ണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളോ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇത് അടിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശി വിചാരിക്കും നല്ല ചുമന്ന കളർ കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷെ ചുമപ്പല്ല കേട്ടോ വരുന്നത് ഒരു പച്ച കൂടിയ ഒരു കളർ പോലെയാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മൾബറിയുടെ കഷ്ണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് നോർമലായിട്ട് നല്ല പഴുത്ത ചാമ്പയ്ക്കൊക്കെ ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ചൊരു ചെറുതായിട്ട് മുക്കാൽ ഭാഗമൊക്കെ പഴുത്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഏഴ് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ പുളി വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാൻ പക്ഷേ അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ബാക്കി ഈ ചാമ്പയ്ക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ വരും പിന്നെ അങ്ങനെ അടിച്ച് നല്ല മിക്സിയിൽ അടിച്ച് സ്റ്റെയിനർ ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് അപ്പം ഞാൻ ആ മൾബറി ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയും നല്ല കളർ വന്നത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കളർ അല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് കസ്കസ് ഇട്ട് കൊടുത്താലോ ഒരു ഒന്ന് ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കസ്കസ് കേട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മൂന്ന് ഐസ് ക്യൂബൊക്കെ മതിയാവും അധികം തണുപ്പ് വേണ്ട അങ്ങനെ നമ്മുടെ മലായി ചാമ്പയ്ക്ക ജ്യൂസ
മീനുകുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പുളിയുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ